Bienvenida familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien, que ya habéis pasado una Semana Santa maravillosa. Y hoy vengo con un vídeo totalmente diferente, no tiene nada que ver con el mundo del caballo, pero sí tiene que ver sobre mí. Es un vídeo bastante personal, y, pero creo que es importante que os lo cuente y para que podáis comprender a otras personas de lo que ocurre cuando una persona tiene una enfermedad silenciosa. Mm. A ver, no sé, realmente no sé muy bien cómo enfocarlo, pero bueno, yo os voy a, los voy a enfocar desde mi experiencia personal, desde el momento en que me lo diagnosticaron hasta el día de hoy. Y bueno, espero que sirva de ayuda y que podáis comprender un poco a las personas que sufren de esta enfermedad. Ahora nos vemos. Bueno, pues como os iba diciendo, vamos a hablar de una enfermedad silenciosa es una enfermedad que se llama fibromialgia. Fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia, si tú una definición generalizada, que significa que es un, dolu, un dolor eh, musculoesquelético acompañado de fatiga y cansancio y depresión y de estado de ánimo. Bueno, tiene toda la lógica del mundo porque cuando tú no te puedes mover porque te duele todo el cuerpo, es normal que tengas un caigas en una depresión. Pero no significa que esto sea una depresión. A ver, mmm, la primera vez que a mí me dio un brote, yo no sabía lo que era, yo mmm, se me paralizó el, la parte izquierda de mi cuerpo, se me paralizó, sentía un dolor tan, tan, tan intenso que yo pensé que, se, que me había quedado paralítica y, y es que fue, fue así, de repente un día por la mañana mmm, me quedé que no me podía levantar, que no me podía levantar y que sentía el lado izquierdo pero no lo podía mover. Bueno, me fui al hospital, me hicieron una serie de pruebas y me dijeron que, que no veían nada y que no, que no era nada, que seguramente pues fuera por estrés o por lo que fuera. Claro, a mí me seguía doliendo, o sea, era como si me estuviesen clavando cuchillos, pero literal, cuchillos por todo el cuerpo, y me decían que yo no tenía nada. Entonces, claro, decidí pedir una segunda opinión. Fui a otro médico, me volvieron a hacer estudios y me volvieron a decir que no tenía nada. Que lo que tenía, pues seguramente sería estrés, eh, nervios... Eh, mucha carga o... y claro te empiezas a sentir como Dios mío, me estoy volviendo loca realmente me estoy volviendo loca porque es que mmm, yo siento este dolor tan intenso y me están diciendo que no tengo nada o sea que me lo estoy como inventando no y uf, te, me hice, evidentemente pues no es que cayera en depresión pero desde luego mi ánimo, o sea, o sea me, se me cayó el mundo encima, se me cayó el mundo encima porque no podía hacer vida normal, o sea, yo no podía levantarme, o sea, me, me, te, me costaba la vida levantarme de la cama, me tenían que ayudar y no podía caminar, fue horroroso, o sea, es que no sé cómo explicarlo, me imagino que las personas que saben de lo que estoy hablando me entenderán. Bueno, pasó un tiempo y sí, el dolor fue desapareciendo hasta que de repente me volvió a dar y ya no fue solamente la parte izquierda, sino que fue por todo el cuerpo. Fue por todo el cuerpo y ahí ya otra vez fui al hospital, me volvieron a hacer todas las pruebas, pero en esta ocasión me mandaron a un neurólogo y después de un neurólogo me fui a uno, a un... ¡Ay, me saldrá! Me saldrá, bueno, ahora os lo digo. Bueno, pues sigo. Y bueno, me hicieron otra serie de estudios. Eh, me hicieron una serie de estudios y, y me, luego me mandaron a un... Ay, ¿cómo se llama este médico? Me saldrá, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Eh, esto es otro de los efectos de la fibromialgia, la pérdida de memoria. Eh, reumatólogo, perdón, me salió, un reumatólogo. Fui a un reumatólogo y entonces ese señor me hizo un estudio en el que me miró los puntos gatillos y me dijo, eh, tienes todos los puntos, o sea, de todos los puntos gatillos tienes como 17 puntos gatillos mal. 
puntos gatillos son unos puntos estratégicos del cuerpo donde ahí se ve el dolor. Pues me dijeron, tienes fibromialgia. Dice, eres muy joven, pero tienes fibromialgia. Bueno, te dicen eso y tú te quedas así y dices, bueno, ¿y esto qué significa? Dice, bueno, pues esto no existe tratamiento, digamos, para esto. Te podemos calmar, calmar el dolor y se trata con eh, antidepresivos. Claro, tú te quedas así porque dices, es que yo no estoy deprimida, yo lo que estoy es dolorida, ¿no? Entonces, pues te quedas pensando como diciendo, Dios mío, mmm, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca. En fin, eh, una vez que ya supe lo que era, eh, pues nada, es asumirlo y, y hacer vida normal. Realmente yo hago vida normal, trabajo, eh, estoy por mis niñas, intento hacer lo máximo que pueda de deporte, bueno, ahora mismo no, porque sabéis que mi deporte es montar a caballo y murió mi caballo y ahora mismo no tengo posibilidad de tener otro porque no puedo pagarlo y, y realmente debería porque lo que realmente a mí me apasiona es el mundo del caballo y me siento muy bien, aunque me duela todo el cuerpo, me siento súper bien con el caballo y, y es eso, es buscar tu motivación tus ganas de salir adelante y, y también ayuda exterior porque la gente que está a tu alrededor tiene que entender y tiene que apoyarte porque sin ayuda no puedes sin ayuda no se puede mi familia está lejos y tengo que tirar de lo que tengo en casa de hecho mis hijas están realmente mentalizadas y saben que cuando yo no puedo pues ellas me ayudan muchísimo lo entienden, saben perfectamente lo que es. Al principio, hombre, imagínate, niñas pequeñas se asustan, ¿no? Pero cuando tú ya les explicas, le, me pasa esto, me pasa lo otro, pues ellas más o menos ya van entendiendo y saben que cuando me duele alguna parte, porque no siempre me duele todo el cuerpo, ¿eh? Hay veces que me duele muchísimo la espalda, hay otras veces que no puedo mover las piernas, hay otras veces que no puedo mover los brazos, y, y hay veces que lo que me, me duele es todo el cuerpo, que es que es ahí en ese momento cuando no me puedo levantar, ¿vale? Pues necesitas eso, mucha ayuda y mucha comprensión, porque no estás loco, te duele. Si la gente supiera lo que es, es el, el dolor que sufres, eh, cambiaría mucho la historia, muchísimo la historia. Y además es una enfermedad que poco, cada día se sabe más, muchísimo más, pero sigue sin estar reconocida y la sufre muchísima gente, muchísima gente. Eh, que te digan, tienes fatiga crónica y digas, no, lo que tú eres es vaga. No, perdona. No, es que yo sea vaga, es que mi cuerpo no me permite hacer en este momento ciertas cosas. Este año ha sido realmente malo, también es verdad que en función de cómo esté tu mente también funciona tu cuerpo y bueno pues este año ha sido un año realmente pues doloroso no solamente para mí para muchísima gente y este año me han dado bastantes brotes eh, también es cierto que que bueno que tu estado anímico al estar encerrados en casa por el tema del bicho pues a todo el mundo le afecta el no poder salir, el que no te dé el aire, el que no puedas hacer vida normal. Normalmente me suelen dar brotes fuertes con los cambios de tiempo. Ya cuando sé que va a cambiar el tiempo ya prevengo, me tomo una medicación más fuerte y, y hago controles pues cada mes. Voy haciendo controles. Y, y bueno, pues eso es un poco mi caso. Yo lo que me gustaría es que las personas que tengan a alguien cerca que tenga este tipo de enfermedad o simplemente un vecino o alguien así, por favor ayudarles porque de verdad que se necesita muchísima ayuda. Yo tengo lejos a mis, a mis hermanas, tengo lejos a mis padres 
y sin ellos la verdad es que te cuesta arrancar porque si es verdad yo tengo gente aquí pero no es lo mismo el cariño y el amor que te puede dar tu familia al que te pueda dar un amigo que sí es cierto que yo tengo muy muy buenos amigos que saben lo que hay y, y que dan todo por mí pero ese no sé cómo explicarlo mi, mis padres y mis hermanos son para mí eh, necesario tomar un trago de zumo de naranja porque me estoy quedando con la garganta seca bueno pues esa es mi experiencia y por qué lo cuento pues bueno pues ya lo he dicho porque me gustaría que las personas que estuviesen viendo este vídeo y tengan a alguien cerca puedan ayudar y puedan tener ese tacto o eso y no, no llamarlos locos porque no, no lo estamos bueno pues después de esta charla y de que todo esta historia que os he contado por favor dejadme en comentarios si conocéis a alguien que lo tengas qué tratamiento tomáis eh, cómo superáis las crisis yo realmente, mi hermana me ha dicho que el yoga me ayudaría muchísimo, de hecho me encantaría, me encantaría poder hacer yoga, si es verdad, pero para mí hacer yoga sin mi hermana no es igual, mi hermana me conoce, sabe perfectamente cómo soy, sabe perfectamente lo que tengo y, y necesitaría a mi hermana, lo que pasa es que la tengo bastante lejos, pero bueno, si vosotros tenéis algún tipo de, de solución o que os funciona, eh, porque yo salgo también a caminar pero hay veces que mmm, en pleno brote me es imposible porque el dolor de piernas es insoportable eh, ¿qué hacéis? por favor, necesita, necesito que me digáis si vosotros tenéis a alguien cerca que lo sufre que, ¿qué hacéis? y así a ver si entre todos eh, podemos convertir esta enfermedad no reconocida entre comillas en un en una en una enfermedad seria porque realmente no puedes hacer tu vida normal siempre eh, tienes el miedo de ver cómo me levantaré mañana y no puede ser vivir así es angustioso es angustioso yo ya más o menos llevo tanto tiempo que ya lo veo venir o sea, ya, ya más o menos lo veo venir yo cuando me acuesto por la noche y me pongo en posición digo, uff me está empezando a pinchar en este lado mm, mañana quizás y bueno, prevengo, intento prevenir pero ya os digo, es difícil dejadme en comentarios, ¿vale? bueno, pues un besito muy grande y os quiero familia un besito. Chao.